ஆக்ட் ஓகே வாட் அபவுட் த கான்செப்ட் மினிமலிசம் அது ஏன் வந்து நீங்கள் கையில் எடுத்தீங்க மினிமலிசம் ஏன் கையில் எடுத்தனா ஓகே அது ஆக்சுவலாக காலேஜ் செகண்ட் இயர் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தப்போ ஆரம்பித்த ஒரு ஒரு விஷயம் இப்போ வந்து என்னென்னா ஜென்ரலாக வந்து என்னை ஃபஸ்ட்டில் என்னை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணவே முடியாது என்னை வந்து எந்த ஒரு விஷயமே சாட்டிஸ்ஃபையே பண்ணாது வந்து எப்படின்னா நார்மல் ரிலேஷன்ஷிப்லேயோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயோ அந்த மாதிரி சாப்பாட்லேயோ சொல்லலை பட் ஆனால் ஒரு எந்த ஒரு பொருள் வாங்கினாலுமே வந்து திரும்பி திரும்பி மேலே மேலே வாங்கிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஃபோன் மாற்றிக்கிட்டு இருப்பேன் அப்புறம் அந்த மாதிரி நிறையா நிறையா பழக்கங்கள் இருந்துச்சு ஸோ எனக்கு வந்து என் மேலே கொஞ்சம் நாளாக வெறுப்பு இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஸோ அது வந்து எப்படின்னா ரேண்டமாக ஒரு நாள் வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு ரேண்டம் யூடியூப் சஜஸ்டட் வீடியோ ஸோ அந்த த மினிமலிஸ்ட்டுன்னு சொல்லி ரெண்டு பேர் யூடியூப்பில் இருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து ஒரு ரேண்டமாக சஜஸ்டட் வீடியோ அவங்க சொல்கிறப்ப அந்த இன்ட்ரோ வீடியோ நம்பி பார்த்தேன் அது ஹவு தே ஃபவுண்ட் பர்பஸ் இன் லைஃப் அப்படின்னு பார்த்தேன் பட் பார்த்தப்பயே வந்து நானே நான் அப்போல்லாம் நானே நினச்சிக்குவேன் ஐயோ நமக்கு நிறையா விஷயம் தெரியும் நம்ம வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மேதாவின்னு சொல்லி நானே என் மூளைக்கு வந்து அப்போ நான் தீனி போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் என்னோடய ஈகோக்கு நான் தீனி போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் பட் அதெல்லாம் பார்த்தக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த இப்போ ஸ்டோரி சிஸ்டம் மினிமலிசம்லாம் ஒரு நைட்டில் உட்காந்து ஏதோ இந்த எக்ஸாமுக்கு படிக்கிற பயம் மாதிரி இருப்பாங்க அந்த எக்ஸாம் படிக்கிற பயம் மாதிரி ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு மணி நேரம் வந்து அடுத்த நாள் காலேஜ் கூட போகாமல் உட்காந்து இதிலிருந்து எதெல்லாம் யூடியூப்பில் கன் கன்சியூம் பண்ண முடியுமோ ஆல்மோஸ்ட் அதை ஃபுல்லாக கன்சியூம் பண்ணி முடிச்சுட்டு என் மைண்டில் ஒரு ஃபிலாசபி வந்து என் மைண்டில் வந்து ஒட்டிச்சு ஆல் ஐ நோஸ் நத்திங் அப்படின்னு ஒரு கிரீக் ஃபிலாசபி இருக்குது ஸோ டெய்லி காலையில் எழுந்திரிச்சா உனக்கு எதுவுமே தெரியாதுங்கிற கண்ணோட்டத்தில் இருந்தால் தான் நீ புதுசாக நிறைய விஷயத்தை கற்றுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் இருந்துச்சு ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப என்னை சுற்றி இருந்த எல்லாமே டிஸ்ட்ராக்ஷனாக தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அப்படி உள்ளே போனது தான் மினிமலிசம் ஸோ அதை வந்து அது மினிமலிசம் எசென்ஷியலிசம்னு லேபிள் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா இப்போ அவங்களுமே வந்து இப்போ இது மினிமலிஸ்ட் சொல்கிறதுமே என்னென்னா வந்து எனக்கு இது ஒர்க் ஆச்சுங்கிறதுக்கு அவனுக்கு ஒர்க் ஆகணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ அதனால் வந்து என்னோடய தேவைகளை நானே குறைச்சிக்கிட்டேன் ஸோ எனக்கு வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு வந்து இது வேணும் அது வேணும் அது வேணும் ஒரு படி மைண்டில் படி கட்டிக்கிட்டே போய்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து தேவைகளை நான் குறைச்சிக்கிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஓகே சரி நம்ம கொஞ்சமாவது ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் நம்ம உடம்பை நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் நான் அப்போல்லாம் எப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு லிட்டர் கோக் குடிப்பேன் ரெண்டு லிட்டர் கோக் கோக் குடிப்பேன் மினிமம் ஒரு பீஸா ஒரு பர்கர் சாப்பிடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஜங்க் அந்த அந்த ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் இருந்து நானே என்ன சில விஷயங்கள் மாற்றிக்கிட்டேன் பட் அந்த அடிக்ஷன் வந்து பிரியாணி ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு அது வேறு விஷயம் பட்டு சொல்ல வர சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு மனுஷன் இருபத்தையாயிரம் டிசன் எடுப்பான் ஆவரேஜாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனுஷன் இருபத்தையாயிரம் டிசன் ஆவரேஜாக எடுப்பான் ஸோ வித் மினிமலிசம் சர்டன் திங்ஸ் நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் மாற்றுறப்ப அந்த டிசன் ஃபெட்டிக் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட்க்கு வந்துடுது அப்படி இருக்கிறப்ப உங்கள் பிரெயினுமே வந்து யுவர் பிரெயின் இஸ் மென் டு மேக் டிசிஷன்ஸ் ஸோ அதோட டிசன் மேக்கிங்கை வந்து இருபத்தையாயிரத்து இருந்து ஆறாயிரமாக குறைச்சிங்கன்னா அது இன்னும் எஃபெக்டிவாக செயல்படும் அப்படிங்கிற ஃபிலாசபிக்குள்ளே வந்தது தான் அந்த மினிமலிசம் இந்த இந்த அப்படியே வந்தது தான் அது அப்படி அப்படியே போய் மாறி இப்போ என்னோடய மொத்த வாழ்க்கையை வந்து அடக்க சொன்னீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு சூட் கேஸ்ட் அடக்கிடலாம் ஸோ அப்படி தான் இருக்கேன் நான் இப்போ ம் ஓகே பட் பட் அந்த மினிமலிசம் மினிமலிஸ் மினிமலிஸ்டிக்காக இருக்கிறதுனால வந்து நீங்கள் நினைக்கிற விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ண முடியுதா அது ஆக்சுவலாக உண்மையை சொல்ல போனால் இது வந்து அது நிறைய பேர் இந்த மினிமலிசம் சொன்னால் என்ன சொல்லுவாங்க எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு காலி பில்டிங்கில் உட்காந்துருக்கிறதோ அது அது கிடையாது ஒரு ஒரு வெள்ள ஒரு வெள்ள பில்டிங்கில் கருப்பு டீ சேர்ட் போட்டு டெய்லி ஆக்சுவலாக இது ஒரே கலர் ட்ரெஸ்ஸு போடுறதுலாம் மினிமலிஸ்ட்லாம் வந்து அவங்க பெருசாக ப்ரொமோட் பண்ண மாட்டானுங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா வந்து இதோட டிசன் ஃபெட்டிக்கு குறைக்கிறதுக்காக டெய்லி காலில் எந்திரிச்சோனே வந்து நிறைய பேருக்கு இது இன்னும் தமிழ்நாட்லேயும் சரி யூஎஸ்லேயும் எங்கே எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி என்ன ட்ரெஸ்ஸு போடுறதுங்கிறதே ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டம் அந்த கபோர்டுக்குள்ளே திறந்து என்ன ட்ரெஸ் எடுத்து போடுறதுங்கிறதே நிறைய பேருக்கு ஒரு பெரிய போராட்டம் பட் ஆனால் வந்து சில விஷயங்கள்லாம் வந்து லைஃப்பில் இது இப்படி தாங்கிறதை செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய இடங்களில் வந்து ஃப்ரீடம் கிடைக்கும் அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் ஆஃப்டர் மினிமலிசம் தான் வந்து உண்மையாக சொல்ல போனால் எனக்கு ஒரு கிரியேட்டிவ் ஃப்ரீடமுங்கிறது ஒன்று ஒன்று கிடச்சிச்சு ஏன்னா பிஃபோர் தட் லெட் லெட் அசியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா இருந்தால் தான் மந்த்லி என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கணும் பட் ஆஃப்டர் மினிமலிசம் எனக்கு மாதம் பதினஞ்சாயிரம் இருந்தால் போதும் அப்படின்னா ஸோ எனக்கு எவ்வளோ டைம் ஃப்ரீ ஆகுது அந்த
யூடியூப்லேயுமே வந்து என்னோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் நான் சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் யூடியூப்பில் வந்து இப்போ மேக்கில் வந்து ஃபோக்கஸ்னு ஒரு ஆப் இருக்குது ஃபோக்கஸ் யூடியூப் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்குது அதை போட்டால் அவங்க ஹோம் ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக எதுவுமே தெரியாது அவங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கிறது மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ எனக்கு எந்த விஷயம் வேணுமோ அதை நான் போய் தேடி தேடி மட்டும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்றேன் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ நான் உங்களை வந்து நான் ரேண்டமாக கண்டுபிடிக்கல ஃபஸ்ட்டு உங்கள் சேனலை வந்து நான் ரேண்டமாக சஜஸ்டட் மூலியமாக வரல நான் கான்சியஸாக வந்து பிஸ்னஸ் தமிழ் தமிழ் பாட்காஸ்டர்ஸ் தமிழ் யூடியூபர்ஸ் அப்படின்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி இப்போ சில பேர் அந்த மாதிரிலாம் நான் கண்டுபிடிச்சேன் இப்போ ஸ்ரீராம் செல்வன் ஆகட்டும் எல்லாருமே வந்து இப்படி இன்டென்ஷனலாக தேடி கண்டுபிடிச்ச ஆளுங்க யாருமே வந்து என் கண்ணில் சும்மா பட்டாங்க அப்படின்னு கிடையாது ஸோ இது வந்து எனக்கு வந்து மற்றவங்களுக்கு இது எப்படி ஃபீல் ஆகும் தெரியல பட் எனக்கு வந்து அது ஒரு ஏதோ வந்து ஓகே நம்ம வந்து நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் ஈவன் கூகுள் சர்ச்சுமே வந்து நான் கூகுள் சர்ச்சுமே இப்போ நிறையா விஷயங்கள் பண்ணுறதை தவிர்த்துக்கிட்டேன் நிறையா விஷயங்களை வந்து தேடுற பழக்கத்தையே வந்து நான் மாற்றிக்கிட்டேன் ஏன்னா கொஞ்ச நாள்லாம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா எந்த இப்போ ஒரு ஒரு விஷயம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இருமுறிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருமுறை இருமுறது இப்போ ஒரு ஊஃபிங் காஃப் மாதிரி ஒன்று வருது அப்படின்னு கூகுள் போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த டிசீஸ்க்கு பெட்டர் எஸ்சிஓ இருக்கோ அந்த டிசீஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ கூகுள் வந்து அப்படி தான் ட்ரெயின் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால் நிறையா விஷயங்களை வந்து அதெல்லாம் மாற்றிக்கிட்டேன் ஸோ இது எல்லாமே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் சொன்னால் அதுக்கு அடிக்கடி அடிக்கல் நாட்டுச்சு அப்படின்னு வந்து நானே என்ன நம்பிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதை வந்து இப்போ வரைக்கும் அந்த நம்பிக்கை நல்லா தான் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் இதுதான் என்னோட லைஃப் ஸ்டைல் ஓகே ரைட் ஆக்சுவலி எந்த ஒரு ஒரு கான்செப்டுமே ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் அதை ரொம்ப வேகமாக வந்து பாப்புலரைஸ் பண்ணப்படும் ஆமாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டோரிசம் மினிமலிசம் வந்து இப்போ தான் வந்து நிறைய பேர்னால யாரோ ஒருத்தங்க பேசுவாங்க ரெண்டு பேர் பேசுவாங்க நாலு பேர் பேசுவாங்க ட்ரெண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் பேசுவாங்க இந்த சோஷியல் மீடியா வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாருமே அதை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க மினிமலிசம் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி கூட நெட்ஃப்ளிக்ஸில் நெட்ஸ் ரெண்டு பேர் தான் அவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஸோ இப்போது ஒரு பட் இந்த இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது இல்லைங்களா இது எல்லாமே வந்து இருக்கிற விஷயத்த வந்து ஒரு மாடர்ன் ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷனாக தான் இப்போ வரது எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ வர புக்ஸோ இப்போ வர ஒரு டாக்குமெண்ட்ரிஸோ இப்போ வர நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு மாடர்ன் ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷனாக தான் வந்துட்டு இருக்கு பட்டு இதை வந்து ஒரு முழுமை அடைந்த ஒரு ப்ராடக்டாக பேக்கேஜாக கொடுக்கணும் இல்லையா அதுக்கு வந்து சில ப்ராக்டிசஸ் சில டூல்ஸ் டெக்னிக்ஸ் மாதிரி உள்ள வருது இல்லையா ஸோ அது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு பழக்கத்தை உருவாக்குறதுக்காக மட்டும்தான் இது இது வந்து தெரியல இதாக இருக்கணும் இப்போது லெட்ஸே இப்போ நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க இல்லைங்களா நான் வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது இந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து குடிப்பேன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு ஸோ நான் வந்து அந்த டைமில் வந்து அந்த கன்செப்ஷன் வந்து ஓரளவுக்கு எனக்கும் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அதோட கம்ப்ளீட்டாக வந்து அதை நான் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வரைக்கும் நான் அதை பயன்படுத்துறது கிடையாது பட் இது வந்து நான் மினிமலிஸ் மினிமலிசம்ங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து லேர்ன் பண்ணிட்டு பண்ணலை நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்மால் வரையா அதோட கன்செப்ஷன் கண் அதுக்குள்ளே எடுத்தாலுமே டெக்னிக்கலி அவரும் மினிமலிஸ்ட் தான் அவர் ஸோ அது லேபிளுங்கிறது நம்ம போட்டுக்கிறதுங்க அது ஆக்சுவலி இது எல்லாருனாலே அப்படி பண்ண முடியாது ஓகே இது டிபெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்குங்க ஒன்று வந்து வெளியே இருக்கிற ஒரு இந்த மாதிரியான கான்செப்ட் இது எல்லாமே இருக்குது இன்னொன்று வந்து இது அவுட்டர் அவுட்டர் வேர்ல்டுன்னு வச்சுக்கோ இது வந்து ஒரு அவுட்டர் வேர்ல்டு இது வந்து நாம ஸோ இப்போ நான் இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்குன்னு செட்டன் குவாலிட்டிஸ் செட்டன் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த 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 செட்டன் குவாலிட்டிஸ் அண்ட் கேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மாறப்போகிறதே கிடையாது இது வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கு உங்களுக்குள்ள இது வந்து நீங்கள் சப்ரஸ் பண்ணக்கூடாது இட்ஸ் யுவர் சூப்பர் பவர் ஆக்சுவலி இப்போ பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இன்ட்ரோவர்ட் இருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் இருக்காங்க ஒரு ஒரு இன்ட்ரோ ஓட்டுக்கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க நீ ஏன்டா பேசவே மாட்டேங்கிறே அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஏன்டா பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் ஏன்டா பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாய்க்கிலேயே பேசுற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி ஆக்சுவலி என்னன்னா உங்களுடைய கேரக்டர் தான் உங்களுடைய மிகப்பெரிய சூப்பர் பவர் உங்களுடைய கேரக்டர் தான் உங்களுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய வீக்னஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த அவுட்டர் வேர்ல்டு ஒரு விஷயம் இருக்குது நிறைய இருக்குது நீங்கள் போகிறீங்க நம்ம எல்லாருமே லேர்ன் பண்ணுறோம் தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ லேர்ன் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த லேர்ன் பண்ணும்போது வெளியே இருக்கிற உங்களுடைய கேரக்டரோட அந்த சூப்பர் பவரை
இதில் இவ்வளோ நன்மைகள் இருக்குது இவ்வளோ நிறைய விஷயங்கள் இவ்வளோ அப்படிங்கிற மாதிரி அதுதான் பெருசுங்கிற மாதிரி நம்ம நினைப்போம் அதோட ப்ராக்டிக்கல் சைடை நம்ம வந்து பார்க்கல அப்படின்னா நம்ம அறியாமையில் இருக்கணும்னு அர்த்தம் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கல் இருங்க நான் வந்து எதையுமே சரின்னு சொல்ல மாட்டேன் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் அது வந்து எனக்கு ப்ராக்டிக்கலாக என்னால் அதை பண்ண முடியுதா எனக்கு செட் ஆகுதா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்போது இந்த மினிமலிசம் அப்படிங்கிறத வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ லைக் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா நான் எல்லாத்தையுமே நான் சஸ்டைனபிளாக பார்ப்பேன் அது சஸ்டைபிலிட்டி சஸ்டைனபிலிட்டி இருக்கணும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இல்லை அது லைஃப்பில் எந்த எந்த சஸ்டைனபிலிட்டிங்கிறது ஒன்று இருக்கணும் அப்படிதான் நான் பார்ப்பேன் நான் ஸோ அது இல்லைன்னா அதை யோசிப்பேன் இதில் நம்ம பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்னு யோசிப்பேன் நான் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணுறோம் இல்லையா அதை வந்து மினிமலாக எப்படி பண்ணுறது அதான் என்னுடைய மினிமலிசம் நாட் அ மினிமலிஸ்ட் இப்போ எங்கள் ஒரு இப்போ இவ்வளோ பெரிய செட்டப் இருக்குது பட் இது என்னென்னா இதுதான் என்னுடைய மினிமலிசம் நான் சொல்கிறேன் சார் சரி அது அதே தான் நானும் சொல்ல வரேன் வந்து மினிமலிசம் இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்கலாம் இப்போது நாளைக்கு நானுமே வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பாட்டியாக செட்டப் பண்ணுறேன் கொண்டு வரேன் அப்படின்னா அதுக்கான கேமரா வாங்க மாட்டேன் ரெண்டு கேமரா வச்சுக்க மாட்டேன் ஒரு கேமரா தான் வச்சுப்பேன்னு சொல்லி நிற்கக்கூடாது ஸோ நீங்கள் எங்கே கோடு போட்டுக்கிறீங்கிறதுல தான் அதில் எப்பயுமே இருக்குது நமக்கு தேவை எங்கே இருக்குது அதாவது பேராசை எங்கே இருக்குது தேவை எங்கே இருக்குங்கிறது வந்து ஒன்று இருக்குது ஈவன் நான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது அதனால தான் வந்து நான் மினிமலிசம் எசென்சியலிசம் ஸ்டோயிசிசம் இந்த மாதிரி நிறைய இசம்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் ஒரு ப்ரின்ஸிபல் தான் பட் வந்து நான் உண்மையை சொல்ல போனால் வந்து சசாங்கிசம் சாசாயிசம் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இந்த ப்ரின்ஸிபல்ஸ் என்ன எடுத்து நான் எனக்காக நிறைய விஷயங்களை மாற்றிக்கிட்டேன் இப்போ நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்டோய்க்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஆனால் ஸ்டோய்க்கு ஃபிலாசபிஸ் நான் சொன்ன மாதிரி சில விஷயங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதை நான் எடுத்துப்பேன் மினிமலிசமில் சில ஃபிலாசபிஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதை எடுத்துப்பேன் எனக்கு அதில் வந்து எனக்கு மாற்றுக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது சில விஷயங்களில் மாற்றுக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது அது என்ன சொல்லுவாங்க இந்த ட்வெண்ட்டி அண்டர் டுவெண்ட்டி ரூல்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இருபது டாலர் கம்மியாக எந்த ஐட்டமாக இருந்தாலும் இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே அதை வாங்க முடியும் அப்படின்னா அதை வச்சுக்காதீங்க வீட்டில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபிலாசபி சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சு போகும் நிறைய இடத்துல அது பிரச்சனையாக தான் வந்து நிற்கும் இப்போ சொல்கிறது எப்படி இருக்குன்னா எமர்ஜென்சிக்கு மெடிசன்ஸ் வச்சுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது அதுக்குள்ளே தான் அடங்கும் பட் ஆனால் வந்து என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா அது கிடையாது இப்போ ஒன்றும் இல்லை வீட்டில் வந்து நான் ஒரு என்னோடய ரூமில் வந்து என்ன தான் அம்மா ரூம் அப்பா ரூமில் இருந்தாலுமே என் ரூமில் ஒரு தெர்மாமீட்டர் நான் ஒன்று வச்சுருப்பேன் என் ரூமில் வந்து எனக்குன்னு தேவையான சில விஷயங்கள்லாம் வந்து வருஷ கணக்காக யூஸே பண்ண சில பொருட்கள்லாம் கூட வச்சுருப்பேன் பட் ஆனால் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக எசென்ஷியல்ஸ் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு அது எசென்ஷியல்ஸ் நாளைக்கு தெர்மாமீட்டருங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு ஒன்று தேவை ஒரு பேண்டேஜுங்கிறது நாலஞ்சு பேண்டேஜுங்கிறது எனக்கு கண்டிப்பாக தேவை நான் அங்கே கையில் வந்து கீழே கிழிச்சுப்பேன் அதெல்லாம் பண்ணிக்குவேன் இப்போது அதை நான் எங்கே கோடு போடுறதை பார்க்குறேன் அப்படின்னா அதுக்கு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய ஃபோன் தான் ஒரு காலத்தில் வந்து எப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு நான் சொன்ன மாதிரி பதினாறு மணி நேரம் ஃபோன் யூஸ் பண்ண காலங்கள் போய் நான் வந்து என்னையே வருத்திக்கிறேன் அந்த ஃபோனை எடுத்தாலே வந்து எனக்கு தலைதான் வலிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா எனக்கு அதனால ப்ராடக்டிவாக பணம் வராது அதுலேருந்து எனக்கு எதுவுமே ப்ராடக்டிவாக எந்த வேலையும் நடக்காது அதுலேருந்து எதுவுமே எனக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையில் இருந்துச்சு பட் ஆனால் இப்போ என் ஃபோன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோன் வந்து நான் ஃபோனாக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன் வாட்ஸ்அப் இல்லை மெசேஜ் பண்ணலாம் இல்லை ஃபேஸ்புக் இல்லை ட்விட்டர் இல்லை இன்ஸ்டாகிராம் இல்லை எதுவுமே நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் நான் வந்து ஃபோனை 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 வந்து ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்து எனக்கு வந்து ஒரு டிவைஸ்க்கு மேலே இந்த கன்சம்ஷன் டைம் இல்லை யூடியூப் ஆப்பில் எந்த ஆப்பில் நான் இன்ஸ்டால் பண்ண ஒரே ஆப்பு வாட்ஸ்அப் மட்டும்தான் ஸோ இது வந்து மினிமலிஸ்ட் கேட்டிங்க அப்படின்னா கிடையாது அவங்க வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஆப்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது வந்து அவங்க பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஸோ இது வந்து சில இடத்துல வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரீம் மினிமலிசமாக இருப்பேன் சில இடத்துல வந்து ரொம்ப ஓப்பனாக இருப்பேன் சில இடங்களில் வந்து இப்போ நான் ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துக்கிங்க அப்படின்னா நான் வந்து என்ன தான் ஜிம்முக்கு போனாலும் என்ன தான் வந்து நான் ஃபிட் ஆகணும்னு ட்ரை பண்ணாலும் நான் எப்படி யோசிப்பேன் ஓகே இருக்கிறது என்ன இருந்தாலும் ஒரு லைஃப் தான் வாழ போகிறோம் இந்த டைப் ஆஃப் ஃபுட்டு இந்த ஸ்டைலாக ஃபுட்டெல்லாம் டேஸ்ட்டே பண்ணல அப்படின்னா நான் எனக்கு நானே வந்து அதை போட்டுக்கிற வருத்தம் தான் நான் எப்படி யோசிப்பேன்னா ஓகே அந்த ஃபு
இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க நிறைய விஷயங்கள் சாப்பிட்டு பார்க்கணுன்னு ஒரு ஆசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஆசை இருக்கும் இல்லைங்களா அதை சப்ரஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா சப்ரஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ இந்த மாதிரி இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கான மீனிங் என்ன ஏன் இதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணும் இதை எல்லாம் சரியாக பண்ணுறது எப்படி அதாவது எனக்குள்ளே இருக்கிற கேரக்டரை சரியாக வளர்க்கறது எப்படி இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்க்கணும்னு ஆசை யூ ஆர் வாட் யூ ஈட் கண்டிப்பாக மறக்கவே முடியாது இது வந்து ஒரு 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 அன்னமய கோஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த உடம்புக்கு பேர் அன்னம் அப்படின்னா சோறு சோத்துனால வளர்ந்த உடம்பு நம்ம பிறந்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம சோறு தான் நம்ம உடம்பாக மாறுது ஸோ இந்த நம்ம அதுக்குள்ளே என்ன போடுறோமோ அதுதான் வந்து என்னது நம்ம பாடியாக வந்து வருது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அப்போது எனக்குள்ளே வந்து நிறைய விஷயங்களை சாப்பிடணுன்னு ஒரு ஆசை இருக்குது நிறைய ஃபுட் இருக்குது நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாத நிறைய நல்ல ஃபுட் இருக்குது அது எதை நீங்கள் உள்ளே போட்டாலும் அதுவும் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு தொந்தரவு பண்ணலாம் பண்ண அமையும் போகலாம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இயர் பாடி அலர்ஜி லெவல் நிறைய இருக்குது இதில் ஃபுட்டில் அப்போ அதையும் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணக்கூடாது ஸோ நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் வந்து அந்த ரைட் வேல போகணும் இல்லையா ஸோ அந்த விஷயத்துக்காக தான் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே லேர்ன் பண்ணுறோம் எல்லாமே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த அந்த ஓன் டெஃபினேஷனை வந்து நம்ம எழுத ஆரம்பிக்கும் போது தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்து வரும் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரொம்ப ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அந்த டைம் வரைக்கும் வந்து நான் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஒரே மாதிரி கலர்ஸு ஷர்ட்ஸு அந்த மினிமலாக தான் இருந்தேன் இப்போ என்கிட்ட வந்து அதோட கொஞ்சம் அதிகமாக கலர் ஷர்ட்ஸ் தான் இருக்குது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் நான் யூஸ் பண்ணுறதில்ல பட் நான் ஸ்டில் மினிமலாக தான் இருக்கேன் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஷர்ட் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு நிமிஷம் கூட ஆகலை ஏன்னா நான் இந் இப்போது நான் வந்து இதே ஷர்ட்டை நான் போன பாட்காஸ்ட்டில் போட்டிருக்கலாம் இந்த பாட்காஸ்ட்லேயும் போடலாம் அடுத்த வாரம் இதை துவச்சி போட்டு திரும்ப இதுவே நான் போட்டு வரலாம் நான் என்ன நினைக்க மாட்டேன்னா போனதில் நம்ம அதை போட்டோம் பார்க்குறவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்க போகிறது என்ன தான் வந்து நிறைய இடத்துல நான் ஒரே டிஷர்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பொள்ளாச்சியில் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு ஒரு போன வருஷம் காய்ச்சல் வந்துருச்சு கிளினிக் போயிருந்தேன் அப்போ ஒருத்தர் வந்து என்னை பார்த்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணார் உங்க எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்க நீ யோசிச்சு இருந்தேன் உங்கள் டிஷர்ட்டு பாட்டு தான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த ஒரே டிஷர்ட்டை பல தடவை நான் வீடியோவில் போட்டிருக்கேன்னு அர்த்தம் ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் இது என்னுடைய மெனிமல் நான் வந்து ஓகே ஒரே ட்ரெஸ்ஸை திரும்ப திரும்ப போட்டால் நம்மளை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க இல்லை நான் துவச்சு தான் போடுறேன் துவைக்காம மட்டும் இல்லை தனிப்பட்ட விருப்பம் தான் அவ்வளோ கப்படிக்காமல் நமக்கு கப்படிக்காமல் இருக்கிறது நமக்கு அந்த அந்த ஒரு வாசம் அடிக்காமல் இருக்கா நம்ம துவச்சிட்டோமா பரவாயில்ல போட்டா இப்போ போன வாரம் போட்டாங்கன்னா இல்லைன்னா இல்லை எடுத்து திரும்ப போடுவோம் அப்படிங்கிற அந்த தாட் வந்துட்டதுனால திட்ஸ் மை கைண்ட் ஆஃப் மினிமலிசம் ஸோ அதனால் நான் அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் மினிமலிஸ்டிக்கான விஷயத்தை வந்து ஒரு டைமில் நான் அதை வந்து அந்த மினிமலிசம்னு தெரியாமையே ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து ரெண்டா நான் வந்து எப்பிக் லைஃப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணினது வரைக்கும் ஒரு டூ ஜி ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணிட்டுருந்தேன் ஓகே டூ ஜி ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு டெஸ்டாப் இருந்துச்சு அதை வச்சு அப்லோட் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்குவேன் ஆடியோ ரெக்கார்டிங்லாம் அதில் தான் வந்து அதில் இருக்கிற இது தான் பண்ணுவேன் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அப்கிரேட் பண்ணேன் வாலண்டியராக நான் வந்து அப்கிரேட் பண்ணேன் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வாங்கின ஒரு ஃபோனை ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் அந்த கீபேட் ஃபோன் சோனி எரிக்சன் டபிள்யூ த்ரீ டென் டபிள்யூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஐயா என்னமோ அது வரைக்கும் அதை யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தேன் ஸோ அது வந்து எனக்கு அது பிடிச்சிருந்தது எல்லாம் நான் நெட்டு யூஸ் பண்ணுவேன் அதில் நான் வந்து மெசேஜ் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஃபோனை நான் வச்சுருந்தேன் பட் இதை தான் நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டுருப்பேன் ரெண்டாயிரத்தி இப்போ பதினொன்றுன்னு நினைக்கிறேன் பத்துலேயோ பதினொன்றுலேயோ வாங்கின ஃபோனை தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணேன் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மா ஒரு விண்டோஸ் ஃபோன் தான் வாங்கினேன் ஸோ அதை தான் வந்து எப்பிக் லைஃப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணேன் ம் ஸோ இப்படி தான் நான் யூஸ் பண்ணேன் ஓகே ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் மை மினிமலிசம்
இருக்கேன் இருக்கேன் நான் வந்து இல்லை ரொம்ப முக்கியமாக நினைக்கிறது வந்து யூடியூபு வாட்ஸ்அப்பு லிங்க்டின் இன்ஸ்டாவை முக்கியமாக நினைக்கிறதுக்கு நினச்சிட்டு இருக்கேன் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அது எல்லாமே நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் பட் இதில் ஒரு இப்போ நீங்கள் இதோட அல்காரிதம் ஒன்று இருக்குது இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து அதை ஒரு டிசிப்ளினாக நம்ம வந்து அதில் வந்து பிஹேவ் பண்ணணும் பண்ணிட்டோம்னா அல்காரிதம் நமக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரெயின் ஆயிரும் அல்காரிதம் வந்து நம்மளுடைய வேலைக்காரனாக மாறிடும் இப்போ நீங்கள் யூடியூப்ல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்த எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 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 அஞ்சாறு அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டுமே ஒரு கிரியேட்டர் அக்கௌண்ட்டுன்னு ஒன்று வச்சிருப்பேன் என்னோட பழைய அக்கௌண்ட் அதாவது அதுதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஜிமெயில் பழைய அக்கௌண்ட் அது ஒரே ஐடி ஒரே ஜிமெயில் தான் நிறைய சேனல்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பேன் ஸோ அந்த சேனல் வந்து என்னுடைய பழைய வருது அதில் வந்து என்னென்னா நான் வந்து கான்டென்ட் க்ரியேஷனுக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மட்டும்தான் அதில் வந்து தேடி கன்சியூம் பண்ணுவேன் எப்போ நான் யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணாலும் அது எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணும் கான்டென்ட் க்ரியேஷனில் இப்போ என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பாட்காஸ்ட் சேனலை வந்து ஓப்பன் பண்ணேன்னா பாட்காஸ்ட் ரிலேட்டடாக நிறையா விஷயங்கள் எனக்கு சஜஸ்ட் ஆகும் ஓ எல்லா எப்படி எல்லாம் பண்றாங்க என்னெல்லாம் பண்றாங்க இவ்வளவுதான் ஒரு விஷயம் அதுக்காக நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் உங்களுடைய பிஹேவியரை ஸ்டடி பண்ணி உங்களுக்கு எதுல இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறத வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து சிம்பிளா அது உங்களை ரெப்ளிகேட் பண்ணுது உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எடுத்து எடுத்து முன்னாடி வைக்குது இந்த மளிகை கடை அண்ணாச்சி மாதிரி கடை போறோம் நம்ம சக்கர உணவு என்னாச்சுன்னு கேட்குறோம் இது வாங்கணுமா இது வாங்கணும் அவரே கேட்டு ஒரு நாலு விஷயத்த ஞாபகப்படுத்தி விட்டுவோம் பார்த்தீங்களா வாங்கிடுவோம் அதே தான் இங்கேயும் அல்காரிதம் அண்ணாச்சி வந்து நமக்கு வந்து வேலை செய்ய வச்சிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சிடும் இது ஒரு நல்ல கிளிப்பு தெரியுமா அல்காரிதம் அண்ணாச்சி நமக்கு வேலை செய்ய வச்சிட்டோம்னா எல்லா வேலையும் முடிஞ்சுங்கிறது இவ்வளோதாங்க விஷயம் ஸோ அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா சோஷியல் மீடியாவுக்கு நீங்கள் அடிக்டாக இருக்க மா இருக்க மாட்டீங்க நீங்கள் வந்து அதை ஒரு இது இதாக மாற்றிக்குவீங்க ஸோ நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சு நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அது ப்ரொடக்டிவாக தான் இருக்க போகுது கண்டிப்பாக ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஃபோனை வாஷ்